Ngayong biyernes sa DOSD Report, alamin ng programa na makatutulong upang magkaroon ng balansing pag-ulad sa lahat ng rayon sa bansa. Ang iStart Program o Innovation, Science and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development. Ibabahagi sa atin ng ilang DOSD Regional Directors ang updates sa pilot implementation ng iStart Program sa kanilang mga rayon. Makasama natin si na Dr. Armando Q. Granal, ang Regional Director ng DOST Region 1, si Dr. Romel R. Serrano, ang Regional Director ng DOST Region 5, at si Engineer Ernesto M. Granada, ang Regional Director ng DOST Region 8. Alamin niya ang iba pang Science for the People Projects ng Department of Science and Technology mula mismo kay DOST Secretary Portunato, Boy de la Peña. Pakarutukan lahat ng niya sa DOST Report tuwing Bernes, alas 4 ng hapon sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Mga napapanong balita tungkol sa gama teknolohiya para sa bayan ang hatid namin sa inyo ngayong Bernes. Dito lang sa DOST Report. Magandang agham Pilipinas. Ako po si Oneng Miranda, ang inyong kapatid sa Imbabawit. At kasama po natin ang kalihim ng kagawaran ng agama at teknolohiya ang nag-iisang DOST Secretary Fortunato, Boy de la Peña. Magandang araw po si Boy. Magandang araw sa iyo, Onin, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At mamaya po sa ating panayam kasama sa si Boy, aalamin po natin ang mga programa ng DOST na may layunin makapagbigay ng balanse ng pag-ulat sa mga rayon sa tulong ng agam, teknolohiya at inovasyon. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang mga balik na hatid ni Secretary Boy. Salamat Onin at uh, gaya ng dati magsisimula ako sa mga balita na may kinalaman sa kalusugan. Uh, the first item here is a report from uh, DOST Region 10. This is uh, Northern Mindanao that uh, they will be distributing the first batch of RX box devices in Bukidnon. So Region 10 of DOST will turn over 11 RX box devices to the province of Bukidnon Rural Health Units. The RX box, as uh, we know it, is a multi-component program, a biomedical device, electronic medical record system, and telemedicine uh, training, uh, which enhances the health system of our country. Each uh, rural health unit will receive one RX box telehealth device, one CPU, and one router for the deployment. Training will follow after the deployment process, and the rural health units will be required to establish a team that is composed of a doctor, midwife, nurse, and IT personnel. The RX box teams of the rural health units will be joining the remote super user training to brief them on the proper handling and troubleshooting of the devices. The project aims to reduce child mortality, improve maternal health, and detect non-communicable diseases which consequently lead to better health for all Filipinos. The second report comes from our DOST Food and Nutrition Research Institute, and this is regarding their collaboration with the UP National Institutes of Health for Nutrition and Aging Program. The DOST Food and Nutrition Research Institute held a ceremonial signing for a research collaboration on nutrition and aging uh, with UP Manila National Institutes of Health last October 11, 2021. For the current updates of the research, the data collection simula simulation of anthropometry and functional status and physical performance has already been conducted together with post-simulation uh, meeting. Pre-data collection activities have been conducted as well as the finalization of questionnaires and coordination with the local government units of uh, three uh, provinces, Tarlac, Dabao, and uh, Tacloban. Another report from uh, DOST FNRI is uh, uh, their uh, claim that uh, they have proven that school-based nutrition interventions can improve the eating behavior of school-age children. And this is through a study uh, that was done by the researchers and will uh, soon appear as a journal article. It is entitled, Do school-based nutrition interventions improve the eating behavior 
of school age uh, children. So uh, that, that uh, research uh, output will be coming out in the publication entitled Nutrition Research Practice Journal. A complete package of nutrition intervention composed of feeding and nutrition classes was pilot tested in selected schools to determine changes in nutrition attitude and behavior and food intake of school children after the intervention. The study participants were school children aged seven to nine years enrolled in selected Philippine public elementary schools and their mothers or caregivers. The results showed improved mean attitude scores of children and perceived better behavior of children was reported by mothers in terms of increased intake of milk and vegetables and decreased consumption of sugar. Improvements were supported by actual food intake of children obtained from 24 hour food recall. Based from the study findings, uh, the intervention package resulted in a substantial improvement in children's behavior and actual food intake. And the adoption of intervention package in public elementary schools is recommended. We now move on to Kabuhayan. The first report is from DOST Picard or the Philippine Council for Agriculture, Aquatic uh, and Natural Resources R&D, which in partnership with the DOS Calabarzon launched uh, greenhouses at the Bukid Kabataan Center in General Tias for vegetable gardening uh, by underprivileged uh, children. The underprivileged children at Bukid Kabataan Center at General Trias Cavite and selected areas in Metro Manila will benefit from the Gulayan sa Pamayanan project of DOST Calabarzon and DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources R&D. This ongoing Picard funded and monitored project uh, entitled Employing Hydroponics and Vegetable Gardening Technologies to alleviate COVID-19 threats of food security in selected municipalities in Region 4A is implemented by DOS 4A uh, and it's led by the Provincial uh, Science and Technology Center Director of Rizal, uh, Mr. Uh, Fernando Ablasa. It has two sites, one in General Trias Cavite and the other one at, at Angono Rizal. It is part of the Galing Picard contra COVID-19 program under component six, which is Gulayan sa Pamayanan. Aside from the children beneficiaries of General Tias Cavite, around 10,000 malnourished and hungry children in Metro Manila, and this is in cooperation with the DOST National Capital Region, uh, will also benefit from the project. The improved greenhouse design, the local materials, hydroponics technology, and the vegetable seeds are through the help of the part funded projects implemented through the leadership of Dr. Chito Sase, a professor from Central Luzon State University. And before the end of the project, two more greenhouses uh, will be completed. Different kinds of vegetables will be grown in these greenhouses. The second report on Kabuhayan is uh, also coming from DOST Picard. And this is regarding uh, the uh, uh, support that uh, they have given to the Sambuanga and Albay uh, Philippine Coconut Authority centers, which successfully produced uh, ex vitro plantlets of tall dwarf and hybrid coconut varieties uh, through the coconut somatic embry embryogenesis technology. Uh, two offshoot projects of the program on the coconut somatic embryogenesis technology entitled Propagation of Quality Planting Materials of Bye Bye Tall, Laguna Tall, and Takunan Dwarf coconut varieties through CSET and the propagation of quality planting materials of selected tall, dwarf, and hybrid coconut varieties through CSET are being implemented by the Philippine Coconut Authority, Tambuanga Research Center, and the Philippine Coconut Authority, Albay Research Center, respectively. The projects aim to produce quality planting materials of selected coconut varieties and increase the regeneration efficiency of the PCA uh, Albay Research Center system protocol. In its first year of implementation, both PCA centers were able to maintain at least 22,198 somatic embryos 
487 regenerants and 55 ex vitro plantlets in the nursery ready for field planting from different tall, dwarf, and hybrid coconut varieties. In addition, PCA Sambuanga Research Center was also able to upgrade its uh, tissue culture facilities to accommodate the cultures from Eupilus banyos, a total of 5,345 somatic embryos and shootlets of uh, uh, the Laguna tall variety and the Takunan uh, uh, dwarf are uh, being maintained at the PCA in, Sambuang, in the Sambuanga Research Center. Modifications on the ex vitro transfer protocol are underway to increase the survival rate of both fully developed and immature plantlets. The uh, next report uh, under Kabuhayan is coming from uh, GOST Region 10, and this is the, their upgrading of the coffee processing facility for the Talaandig farmers from uh, Mount Kalatungan Ridges, Bukidnon. The DOST Region 10 provided assistance amounting to 1 million pesos to establish a uh, good manufacturing practice compliant and fully mechanized coffee processing uh, facility in uh, Sicho Awang, Mia Rayon. The beneficiary is the Talaandig tribal community along Mount Talatungan Ridges under their economic arm, the Mia Rayon. Lapok Lirongan Tinaytayan Tribal Association or Mila Litra Farmers Agriculture Cooperative with the abbreviation MILPACO. This is through the Community Empowerment to Science and Technology Program of the Department of Science and Technology. The assistance is for the acquisition of equipment for improved coffee quality and productivity. This will help uh, it will alleviate the economic status of the tribe and the whole community. Actually, the Arabica coffee of Milpaco is uh, sought uh, both in the Philippines and uh, abroad. And uh, actually, it placed second in the 2019 Philippine Coffee Quality Competition uh, with an aggregated special coffee association capping score of 85.04. The OSC Region 10 will provide an advanced processing and packaging technology to the provision of equipment and also trainings to the Milpaco members. Uh, Pre-coffee cuppings and laboratory analysis also will be provided to equip them to become globally competitive. The value-adding activity will not only provide livelihood to the 500 active farmer members, but will also give education for their children. The Milpaco is cultivating 11,000 hectares of land 140 hectares of which is already planted with Arabica coffee. The next report comes from the DOST Mimaropa. And this is uh, uh, the project uh, jointly undertaken by DOST Mimaropa and Romblon State University. Uh, so they uh, inaugurated Romblon's first two school factories for metals and wood woodworking uh, in collaboration with with the Romblon State University, uh, DOST Mimaropa inaugurated Romblon's first school factories for metals and woodworking on October 1, 2021. The two school factories are situated in the main campus of Romblon State University and are being managed by its research, development, and innovation department. The school factories are innovation laboratories intended to provide students an avenue to engage in real life practice and application of theories for them to get oriented with the industrial workplace settings and business operations. Both the metal fabrication and woodworking factories house facilities which can safely transform raw materials into meaningful products for the university and the community. This would include products like student desks, cubist uh, tables, office cubicles, shelves, cabinets, dispensers, and other mixed media products. The joint effort is geared not only towards advancing globally competitive education, but also for promoting innovation among local workers and micro, small, and medium enterprises engaging in metals and woodworking. From Lawn State University President Dr. Marian Mani highlighted how such collaboration initiatives with DOST Mimaropa I will reinforce the academic's goal to serve with honor and excellence and nurture students for success beyond the university.
The next report comes from our DOST Philippine Textile Research Institute. Uh, they have reported that they have licensed uh, uh, two firms, one from Iloilo and one from the Cordillera Administrative Region, so that they can produce the PTRI designed hand loom weaving machines. The DOST PTRI licensed to Makliing Weaving Machine Manufacturing. This is in uh, the Cordillera Administrative Region and the Subtech Industrial Machineries and Services in Region 8 for the commercial publication of PTRI design weaving machines. The license term sheets were signed to signify their adoption of five machine designs, uh, uh, namely the Hand Loom Machine 4.0, uh, the JO Loom, the Terra Loom, Twining Twisting Machine, and the Sectional Warper. Subtech, actually, the, uh, the second company, Subtech is engaged in metalworks, customized machines, and furniture since 2002 and can make use of uh, the ESAP University Publication Laboratory for the production of the handloom weaving machines. Subtech aims to commercialize the production of handloom weaving, dyeing, and hand spinning machines that would include the following the HL Machine 4.0, uh, modified handloom weaving machine. The Terra Loom uh, version 2 portable therapeutic hand loom weaving machine. Uh, the TLC1 table type loom for crafters. The manual sectional warper machine. The JU Loom weaving machine. The hybrid dyeing machine. And the two way extraction and dyeing machine, as well as the hand spinning machine. This locally based production of hand loom weaving and related machines embodies the Tela Filipinas concept of using local talents and materials to explore the growth of the textile industry in the regions. Next report comes from the UST Industrial Technology Development Institute saying that they have trained uh, some Wanga City local government unit operators of uh, three one-ton bioreactors that were acquired by the local government unit of Sambuanga City. So it is the DOST, Industrial Technology Development Institute, uh, through their technology ser technological services division, which conducted a capacity building webinar on the use and operation of these three uh, uh, units of one-ton bioreactors that were, that were acquired by the LGU of Sambuanga City from a company from the company named Marinas Technologies Incorporated. The training seeks to intensify the LDU's solid waste management in the region. And the DOST uh, Technical Technological Services Divisions Engineering Services section provided the lectures and virtual inspection and assistance to the local government unit with the support of the DOST a Provincial Science and Technology Center in Sambuanga City and they have trained the 10 participants from the local government unit uh, who are now currently participating in the training and monitoring for the startup use and operation of a one-ton bioreactor, which started last October 4, 2021. The next report comes from our DOST National Capital Region, and this is regarding their hosting of the setup e carabat Setup um, refers to the Small Enterprise Technology Upgrading Program. The DOST National Capital Region conducted the set up e caravan kickoff last October 5, 2021, via Zoom with live simulcast on Facebook with a team, uh, Tech Kamuna, na set up kanaba. The event was participated by 428 micro, small, and medium enterprises, industry partners, government agencies, media partners, and academic groups. Um, Highlights of the e caravan included the awarding of the completed setup beneficiaries from 2019 and 2020. Uh, this is a total of uh, 77 MSMEs, which were awarded with, with certificates of uh, completion. Uh, the DOSD NCR also presented the setup beneficiaries who were finalists of the year's regional setup race awards for their exemplary performance in terms of productivity, resilience, agility, sustainability, innovativeness, and excellence. Arete Foods Corporation was awarded as the most agile MSME, Sangkutsa Foods as the most innovative MSME, 
Compact Pharmaceuticals as the most resilient MSME, Migoskin as the most productive MSME, and IdeaTech Packaging Corporation as the regional winner, which will represent the NCR during the National Setup Race Awards. Since 2004, the DOST NCR has invested uh, around 600 million pesos and has assisted 563 MSMEs in the National Capital Region. Beneficiaries of the program have provided employment opportunities for around 4,700 people. Activities and webinars of the Setup e-caravan in the NCR will last until December 3, 2021. Now, we now move to Kaayusan. The first report on Kaayusan is uh, that coming from ASCII that uh, they have been continuously providing flood situation maps through their DATOS uh, program. Uh, particularly, they have uh, sent us the latest flood impact maps for potentially flooded areas due to the onslaught of uh, marine pH. These were produced by artificial intelligence and the radar satellite images captured on October 12, 2021 at around 6 a.m. The maps are artificial intelligence detected and have not been validated on the ground yet. It is noted that the thematic accuracy of the flood maps might be lower in urban and forested areas due to inherent limitations of the uh, SAR analysis technique. The production of the maps is undertaken through DOST ASCII's Remote Sensing and Data Science, or DATOS, Help Desk, which aims to produce and communicate relevant disaster information to agencies and key end users to complement the current efforts of existing governments and uh, agencies. ASCII provides these uh, situation maps, which are very helpful for uh, disaster risk reduction and uh, management projects and intervention. The next report comes from the another one coming from the DOST National Capital Region. DOST National Capital Region also reports that they have teamed up with DEVCON, which is a private uh, firm uh, to enhance the unified logistics pass. Taking a cue from the successful implementation of the rapid pass system, the DOST NCR provided support to DevConnect Philippines Incorporated or DevCon to develop and pilot the Unified Logistics Pass or ULP, a mechanism to speed up the process for the issuance and validation of Certificates of Public Convenience or CPC. The ULP will streamline uh, the CPC issuance and validation process through the use of a unified quick response or QR code. Logistics companies may avail and or apply for the ULP upon application for a uh, certificate of uh, public uh, convenience. At the non-transportation franchise regulatory board. Once approved, the logistics company shall be given the QR code, which can be easily scanned by different government authorities including port authorities and economic zones, thereby eliminating the need for PESA ECOZONE stickers and LGU passes, among others. The DOST, National Capital Region, sees the ULP as highly beneficial among private stakeholders and concerned government authorities alike, as it is poised to streamline requirements for a unified QR code system, which will facilitate easier movement and ease port entry restriction. The next report comes from the DOSD Region 6. They reported that they have published, and I was actually given a copy already, of their technical guide on food product packaging for agribusiness enterprises. Region, DOS Region 6 has been implementing several projects to boost the competitiveness of the region's food sector in partnership with other government agencies, local government units, and the private sector. One of the joint projects of the OST Region 6 and the Department of Agriculture Region 6 is entitled Enhancing the Market Competitiveness of Western Visayas Agriculture and Fishery Projects Through Packaging Improvement. This is primarily intended to help the existing and startup agribusiness business enterprises to improve their market competitiveness by providing packaging-related assistance. One of the components of the project is the development of the technical guide on food 
product packaging for agribusiness enterprises in Western Visayas. The initiative is aimed to improve the technical competency of DA and LGU extension personnel who are involved in providing technical assistance or support to farmers and food processors in the area of product packaging. Copies of the guide have been distributed to the different provincial offices of the Department of Agriculture so that their technical experts can already assist their clients directly instead of always referring them to the Department of Science and Technology for assistance. It, critical support to the development of the technical guide was given by the Central Philippine University, particularly to its packaging engineering department under the College of Engineering. Then we have a report coming from the DOST Forest Products Research and Development Institute. And this is the presentation of the research results on the glowability of oil-treated bamboo. The DOST uh, FPRDI assistant scientist, Dr. Juanito Jimenez, presented the results of the research entitled Glowability of Oil-Treated Giant Bamboo or the Dengo Palamus Asper. Using four commercial adhesives in the 15 Pacific Rim bio based composite symposium, wood based composites for new climate change uh, held last September 29th, October 1, 2021, in uh, Jonggyu, the Republic of Korea. Thermal magnification actually is being used. It's a process of subjecting natural materials like wood and bamboo to high temperatures to make them more stable and durable. The DOST FPRDI made use of hot oil treatment using uh, spent cooking oil. According to Dr. Jimenez's study, oil-treated bamboo poles can be processed into slats and pressed hub cum, which can be glued together to produce bamboo lumber and boards with acceptable blunt strength based on PNS ISO 12466-1 and, and 2-2016 polyurethane. Polyurethane or PUR for cold setting and phenol for maldehyde or PF for hot setting are the most suitable glues to bind oil heat treated bamboo slats and crushed bamboo spoon to make products for indoor furniture as well as outdoor furniture and the decking or flooring that could withstand harsh and wet conditions. The next one is coming from the DOST Region 11, uh, saying that they have been promoting bread fruit as an emergency food source in Tarragona, Dabao Oriental. Our DOST Region 11 continues to lead the way in battling the adverse effects of climate change and strengthening the uh, disaster preparedness of people, particularly in the Dabao region. Through its uh, Provincial Science Technology Center in Dabao Oriental, uh, DOST 11 successfully conducted a training on bread fruit propagation and seedling distribution at the Municipal Hall of Tarragona in Dabao Oriental last October 7, 2021. Red fruit is a resilient crop and burst fruit that is normally consumed for subsistence in many Pacific countries. It is also a source of food, especially during natural calamities. The activity was participated by key personnel of the Tarragona municipality. Mr. Dino Gulane, the trainer from the Green Landscape Care and Maintenance Services, highlighted the uh, benefits of bread fruit as it is rich in carbohydrates and a source of antioxidants, vitamins, and minerals. He also demonstrated the several techniques of cloning for propagation, such as marketing, grafting, and root cutting. A total of 50 breadfruit seedlings were distributed to the LGU of Tarragona, uh, uh, which hopefully can be used to start their project. Okay, so tatandaan ko pa, Onin, umalilit kami, Yan ang minimerienda namin sa hapon. Yung rimas, no? uh, called uh, breadfruit in English. No? So yan naman ay ilalaga mo lang, tapos ay sasawsaw mo sa konting sugar. Napakasarap na merienda. Okay, so 
Let me now move to Kinabukasan. And the first report on Kinabukasan comes from the Technology Application and Promotion Institute of DOST. And that is regarding their forthcoming uh, conduct of the uh, DOST TAPI Invent School Program. Uh, that will be for elementary pupils in Bataan uh, starting on August 26, 2021. And there will be three batches. The uh, Invent School program provides an opportunity for students or pupils not only to develop their creativity and potentials, but also to awaken their true ingenuity. The program serves as a starting ground for young Filipino inventors. It also aims to come up with creative inputs, use these steps for inventing or innovating ideas, and appreciate the importance of inventions and innovations. The OST Science Education Institute conducts online training for K3 science and math teaching. The Science Teacher Academy for the Regions or STAR of the DOST Science Education Institute uh, conducted a three-day online training on design thinking in K3 science and mathematics teaching in uh, Region 3. The training aimed to provide teachers a hands-on experience of going through the stages of design thinking and foster engineers' skills. The training was participated in by AT science and math teachers who will then serve as the trainers of their respective schools and divisions after the training. Another report comes from the National Research Council of the Philippines when they uh, uh, held a series of lectures on the uh, Queen Centennial, okay, 500 years. Uh, two speakers, uh, Father National Scientist, Father Ben Neffes, who talks about uh, STEM education, and uh, uh, the invited guest from uh, Spain, Dr. Antonio Sanchez de Mora, uh, who is a historian and arch archivist from Spain. Uh, he talked on the present Spanish perspectives and reflections of the circumnavigation of the world based on existing archives. In an interview, he mentioned that the Filipinos and Portuguese have different perspectives of the circumnavigation with the Spaniards. Dr. De Mora shared his views as follows. I want to present my personal reflection and analysis of the commemoration and how our societies had valued it from the point of view of the archival documents in including what these archives can offer to our societies. The lecture on October 13 is the fifth in a series organized by the National Research Council of the Philippines to promote awareness and understanding of the different perspectives concerning the quincentennial commemoration. The next report actually is uh, regarding the 41st uh, uh, APAMS, an annual meeting of the Philippine American Academy of Science and Engineering, or uh, PAASE. Okay. Actually, uh, we, we were given a citation, I was given a citation by PAASE uh, for Distinguished National Leadership and Service in Science and Technology Development in the Philippines. The actual meeting was held uh, on October 8 to 11, and the awarding was on October 11, 2021 in Baltimore, Maryland, USA, using a hybrid mode of both physical and virtual presence. So during my presentation, I highlighted the significance of science and technology for inclusive and sustainable development through the DOST's various programs and activities that operationalize our 11-point agenda and uh, the uh, mission to promote science for the people. In the same event, under Secretary Rowena Guevara of DOST, uh, presented the Department's Malik Scientist Program and Philippine Innovation, where PAASI members can participate and contribute in the country's SNP initiatives. APAMS, with a team celebrating the Filipino scientists and four decades of PAASI, gathered Filipino scientists, engineers, researchers, university professors, and policy decision makers who have distinguished themselves in their scholarly and research works they contributed to the advancement in broad fields of science and engineering. Uh, this ends my uh, report this week, uh, Onin, at uh, salamat sa lahat ng nakiling at uh, sumubaybay sa atin. Maraming pong pagbabalik.
makasama po natin muli ang ilan sa mga regional directors ng DOST upang ibahagi nila sa atin ang isa sa kanilang mga programa para magkaroon ng balance at pakundad sa lahat ng riyon. Itong I Start Program o ang Innovation, Science and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development Program. Yan po ang parayam kasama si Secretary Boy sa pagbalik ng DOST Report. In na bringing science closer to the people ay nagdunsan po ng innovation, science, and technology for accelerating regional technology-based development program o I-START program. Tama ka, Onin. Layunin itong programa natin na uh, I-START na uh, makatulong sa ating mga local government units, particularly at the provincial uh, level, nang uh, sa ganoon ay mai-incorporate nila ang uh, science and technology and innovation sa kanilang uh, Uh, strategic uh, plan at uh, ang hangad natin ay magkaroon ng mabilis at uh, uh, matatag na pag-unlad ano, ang ating mga uh, uh, probinsya at ang kanilang mga uh, nasasakupan uh, sa pamamagitan ng mga technology-based uh, strategies. At sa tulong po ng pag-aaral na isinasagawa ng UP School of Urban and Regional Planning through the Planning and Development Research Foundation Incorporated. Natukoy po ang 20 growth areas sa buong Pilipinas. At mula po sa 20 areas na ito, pumili ang DOST ng apat na rayon kung saan unang ilulunsad ang I-START program. Ito ay ang Region 1, Region 5, Region 8 at Caraga Region. At upang ibahagi sa atin ang kanilang I-START program, makasama po natin Sina Dr. Armando Q. Ganal, Regional Director, DOST Region 1. Dr. Romel Arcerano, Regional Director, DOST Region 5. Engineer Ernesto M. Granada, Regional Director, DOST Region 8. Oo, Onin. At uh, actually, bago ko tawagin si uh, Director uh, uh, Armand, ay uh, gusto kong banggitin na uh, Uh, nasabi mo yung apat na rehiyon ng uh, sisimulaan ano uh, ako naman ay irerekomenda kong uh, uh, gawing uh, pito yung initial uh, regions ano uh, uh, katulad halimbawa ng uh, isa na medyo uh, nagsisimula na rin ang region 3 particularly ang province of Bataan at saka ang region 2 na kasama diyan ang uh, uh, province of uh, Isabela pero tingnan muna natin itong mga uh, naunang uh, binanggit ano at uh, uh, tawagan natin tawagin natin ngayon si D Director Arman Ganal ng uh, Region 1. Director Arman, ikaw muna. Magandang uh, araw din po, uh, Secboy. Gayon din uh, kay uh, Director Serrano at Director Granada at sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating programa, magandang araw po sa lahat. Uh, Director, unang po sa lahat, ibida po niyo sa amin ang Region 1. Ano po ba ang meron sa Region 1 na naging patayan po ng inyong I-START program para sa Rio? Ah, salamat, Onin. Ang Region 1 po ay may apat na lalawigan. Ito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Ang Region ay nasa bandang hilagang kanluran ng Luzon at katabi ang mga Region ng Cordillera at Lambak ng Cagayan sa bandang Silangan. Gip ng Luzon naman sa may bahagi naman ng Timog. 66% ang Ilocano sa Region 1, 27% ang Pangasinense at 3% lamang ang mga Tagalog. May isang daan labing anim ng mga bayan at siyam na siyudad ang buong rehiyon. Ang GRDP o paglago ng ekonomiya ng rehiyon sa huling tala ay 8.4% mas mataas kaysa sa 6.9% GDP ng bansa at pang lima sa labing pitong rehiyon. Ang rehiyon ay may tourist attractions na dinarayo ng ating mga kababayan at mga foreigners, may anim na state universities and colleges at iba pang mga higher education institutions sa buong rehiyon. Ang ekonomiya ay nakatuon sa agrikultura sa may hilagang parte ng rehiyon, agro industry at pagsaserbisyo naman sa may bandang uh, katimugan. Ang rehiyon ay isa sa mga nangunguna sa pagpaproduce ng gulay, bawang, asin, tabako, mangga at bulak, siyang mga pangunahing produkto sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Ang lalawigan ng Pangasinan ang pinakamalawak 
na lalawigan sa rehiyon. 59% ang kabuuan ng populasyon, 42% ng buong rehiyon ang lawak ng lupain at 61% ang kontribusyon sa ekonomiya ng rehiyon. Pag-aalaga at pagpaparami ng bangus ang pangunahing industriya ng Pangasinan. Kasama na rito ang paggawa ng asin at bagoong at pag-aalaga ng mga livestock gaya ng manok at baboy. Bukod dyan, 65% ng kabuoang produksyon ng palay sa rehiyon ay galing sa Pangasinan. May kontribusyon din siyang 6.25% sa kabuoan sa produksyon ng mais, 70% sa produksyon ng gulay, 87% sa produksyon ng isda at isa sa mga pinakamalaking pinanggagalingan ng asin sa buong bansa. Director uh, Armand, uh, alam ko naman na nang pinasimulaan natin itong uh, IU Start ay uh, binigyan na, binigyan natin ng uh, binigyan namin ng ika nga eh, liwe ang mga regional directors ng DOST na uh, gumawa ng kanilang mga approach kung paano nila mai-introduce talaga itong uh, aspeto ng uh, Uh, pag-develop ng isang uh, probinsya okay, na magagamit na parang uh, uh, paraan o tool ang, uh, ang uh, science and uh, technology. Kaya uh, hindi ko inaasahan na pare-pareho ang approaches na ginagawa ninyo. Uh, siguro i-describe ano, mo sa amin kung paano mo inumpisahan itong... Uh, Uh, itong uh, proyekto na ito o programa na ito sa iyong rehiyon kung aling probinsya ang iyong uh, napili although napanggit mo na yata yung Pangasinan kanina and uh, halimbawa na itong uh, probinsya na ito ay primarily agricultural paano makatutulong ang science and technology? Nabanggit kanina na sa isang pag-aaral ng mga eksperto mula sa Universidad ng Pilipinas patungkol sa pagkakaroon ng pag-unlad sa isang lugar Nakita nila na ang lalawigan ng Pangasinan sa Region 1 ang may ganitong oportunidad. Bilang pilot implementer ng programa, kami po ay nakipag-ugnayan kay Governor Amado Espino III at sa aming pag-uusap nabanggit niya na sobrang lawak ng lalawigan at baka mahirapan tayo na makapagpakita ng impact ng programa sa madaling panahon. Mayroon pong apat na put apat na bayan at apat na siyudad ang Pangasinan kung kaya't uh, siya na po ang nagrekomenda at pumili ng anim na bayan na magiging pilot municipalities. Katumbas ito sa anim na distrito ng Lalawigan, ang Sual, Bugalyon, Malasiki, San Fabian, Alcala at Balunggao. Ang uh, vision namin na uh, Sekboy sa programang ito ay uh, maisakatuparan ang pag-unlad sa buong Lalawigan sa pamamagitan ng inisyatibo at inovasyon dulot ng siyensya at teknolohiya na kabahagi sa kabuuan ng mga programa, proyekto at aktibidad sa pag-unlad ng lalawigan at mga bayan. Dagdag pa po dyan ang iba pang mga programang isinusulong ng DOST para sa iba't iba pang sektor ng lipunan. Ito rin naman po ang layunin ng pag-aaral ng mga eksperto sa UP. At isa sa mga estratehiya na aming isinulong ay ang pagtatalaga ng Municipal Science and Technology Coordinating Committee sa mga pilot uh, LGUs sa papamagitan ng isang executive order ng punong bayan. Ang MSTCC ang siyang magiging daan sa pagpapatupad ng mga programa sa science and technology sa kanilang lugar. Nangyari po ito matapos ang mga focus group discussions na siya namin ginawa sa mga lokal na mga pinuno at sektor ng bawat bayan. Director, ano-ano naman pong proyekto at aktibidad ang isinasagawa nyo at plano pang isagawa para sa mga pilot areas na ito para makamit po ang inyong vision? Yes, Onin. Ang mga nagawang focus group discussions ay nagresulta sa limang programa. Livelihood and Enterprise Development, Alternative Energy, Waste Management, Disaster Resilience at Business and Services. Dito ngayon nakatuon ang mga preparasyon upang ang science and technology ang isang maging basehan sa development plans na isasagawa ng mga bayan sa tulong ng ating mga MSTCCs. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang mga pagsasanay sa larangan ng livelihood and enterprise gaya ng good aquaculture practices at fish processing para sa ating mga fisher folks. Waste management o ang paggawa ng organic na padaba, pataba at iba pang produkto mula sa basura 
at agricultural productivity sa pamamagitan ng Project Saray o ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry sa tulong ng mga eksperto datapwat virtual ang mga ito dahil na rin sa limitasyon dulot ng COVID-19. Sa mga susunod pang araw, uh, Onin at Sekboy, patuloy po namin lilinangin ang mga development plans at magsasagawa po kami ng konsultasyon kay Punong Lalawigan Espino at mga Punong Bayan para sa mga plano at programa kasama na rito ang karapatang pondo para sa pagpapatupad ng mga ito. Sa ibang banda naman, ang aming programang Community Empowerment through Science and Technology at, rela at related sa iStart ay kasalukuyan ding isinasagawa sa dalawang bayan ng Pangasinan na mga geographically isolated and disadvantaged areas. Sa taong kasalukuyan naman, may dalawang puna na micro, small and medium enterprises na taga Pangasinan ang natulungan sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o set up at nakapagbigay tayo ng kulang-kulang 16 million para sa pagpaparami ng produksyon at pagpapaganda ng kanilang mga produkto. Kasama dito ang dalawang beneficiaryo ng iForward or ang Innovation for Filipinos Working Distantly from the Philippines na programa na mula sa Pangasinan. Gayon din, anim na community-based organization sa Pangasinan ng natulungan ng DOST at tayo ay nakapagbigay ng mahigit 1.3 million para sa kanilang operasyon. Ang Region 1, uh, kasamang Onin, ang siyang namumuno sa Regional Research Development and Innovation Committee ng Regional Development Council. Sa pagnanais na aming maikalat ang mabuting balita patungkol sa research and development, inaprubahan ng RDC ang walong teknolohiya para sa lahat ng bayan at syudad ng rehiyon, gaya ng Portasol ni Inventor Popoy Pagayon, Biotech M ni Dr. Raul Destura, ang dual drum composter ng IPDI, eco-friendly septic system ni Dr. Mel Palencia, carrageenan plant growth promoter ng PNRI, enhanced nutrivan at iron fortified rice ng FNRI at ang Saray project ng UPLD. Meron na rin tayong dalawang nicer R&D center sa rehiyon na uh, ang una ay ito ay pinangungunahan ng Mariano Marcos State University, ang garlic and other agri-food condiments R&D center at ang Coastal Engineering and Management R&D Center. Sa larangan ng Food Innovation Center, nakapagpalisensya na ang ating FIC sa Pangasinan State University ng limang utility models. Nakapag-commercialize na rin ang apat na produkto at patuloy na nagsasagawa ng R&D sa pagkain. Maraming salamat po, Dr. Armando Ganal, Regional Director ng DOST Region 1. Makasama po natin si Dr. Ganal, maya-maya po lamang. Pero sa ngayon, makakwentuhan naman natin. Dr. Romel Arcerano, ang Regional Director ng DOST Region 5. Magandang araw po. Magandang araw sa iyo, Sir Onin. At of course, magandang hapon sa ating Secretary Boy, Dila Peña. At sa ating mga kasamahan na Regional Director, si R.D. Arman at R.D. Ernie. Magandang hapon po. Director Serrano, bakit po ba napili ang Region 5 na isa sa pilot areas for implementation? na I-START program. Maaari po ba ninyo ibagay sa amin ang maikling profile ng uh, Region 5? Thank you, Oni. No? Uh, gusto kong ipakilala actually ang Bicol Region kung saan ako lumaki. No? Ito ay isang rehiyon na matatagpuan sa South Luzon na may humigit kumulang na 6 milyon na populasyon ng mga Bicolano. Ito po ay binubuo ng anim na probinsya, ang Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sosogon at ang ating dalawang island provinces ang Masbate at ang Katanduanes. Ang Kamarinisor po ang pinakamalaki no, sa anim na probinsyang ito. Ito ay binubuo ng dalawang syudad, ang Naga City at ang Irigas City at dinagdagan pa ng 35 munisipyo, no, municipality. So nabanggit ko kanina, ito ang pinakamalaki in terms of population and in terms of area. Dito po sa Kamarinisor, marami tayo mga kapartner na SUCs. Nandiyan ang BISCA, CSPC, CBISWA, PARSO at ang ating mga pribadong universidad ang Ateneo de Naga University at ang University of Nueva Cáceres. Dito rin po sa Kamarinisor, lalo na sa Naga City, ang pinakatanyag, isa sa mga pinakaabang ang annual celebrity, uh, celebration ng Peña Francia Festival. Ito po ay dinarayo ng maraming mga turista. Nandito rin po sa Kamarinisor, matatagpuan ang unang sumikat na Kamarinisor Water Sports Complex. No? Marami pong pumupunta dyan at nasikat-nasikat po ang lugar na yan. 
Ang albay naman po, no, dito po matatagpuan, walang dilit iba ang pinakasikat na Mayon Volcano. No? Kilala po ito sa buong mundo, hindi lamang po sa Pilipinas. Dito po natin uh, matatagpuan din ang mga Magayon Festival at Ibalong Festival. Nakita niyo po uh, mayaman sa kultura at natural resources ang Bicol Region. Dito rin po sa albay, nangunguna din po sa mga pangunahing produkto ang mga uh, coconut, rice, sugar, and abaka at marami pa pong ibang industriya katulad sa forestry and cement production and paper making. Iba po, ilan po ito sa mga pangunahing livelihood sa lugar na ito. Dito naman po sa Sorsogon, uh, binubuo ng labing apat na munisipyo at itang syudad, ang Sorsogon City. Meron po tayong uh, pinagmamalaki dito na whale shark no? watching. So doon po sa mga mahihilig dito sa mga mga tourist destination, isa po ang sosogon sa mga sikat na lugar. Pinagdiriwang din po lagi dito ang Kasanggayahan Festival. No? Ang sosogon po ang isa sa mga pangunahing uh, producer ng ating pili. Isa po ito sa mga pangunahing uh, uh, produkto ng sosogon. At ginatagdagan po ito din ng industriya mula sa industriya ng rice, corn, abaka, coconut, and other root crops. Ang sosogon din po ay mayaman sa mga mineral, no? ay mga minahan po tayo sa probinsyang ito at ito po ay pinagkukunan no, ng ating mga gold kasama ng ibang mga minerals katulad ng manganese, copper, silver, iron, chromite, limestone, guano, and carbon. Ang mas bate naman po, no, hindi pa huhuli, syempre ang Rodeo Maspateño. No? Kilalang kilala po ang mas bate sa ating cattle racing industry. No? Sa katunayan po, 70% of their products are sold to Metro Manila and other provinces in the zone in the Visayas. No? Malaki po ang mas bate. Ito po ay isa sa ating mga island provinces. Kaya po ang ating uh, probinsyang ito ay nangunguna din in terms of agriculture and marine resources sa kanilang pinagkukunan ng livelihood. Ito naman po ang ating Camarines Norte. Katulad po ng Sorsogon, Masbate, ay meron din po silang mga mineral resources na pinagkukunan ng copper, silver, gold, lead, iron, manganese, and chromite. No? Dito po sa Camarines Norte, no? nandito po yung isa sa mga malaking project ng DOST, ang ating Clean Gem Project or ang Community-Led Integrated Non-Mercury, Non-Cyanide Gold Extraction method no ito po ay pinangunahan ng DOST upang mas maging responsable ang pagmimina dito po sa lugar na to so katulad po ng ibang probinsya sa Bicol sa Bicol region ang Camarines Norte po ay mayaman pa mayaman din po sa iba't ibang agricultural products sa katunayan ang pinakamalaki po dito ang industriya ay ang industriya ng pinya or queen pineapple sir Oni no kung matatanong po ninyo, ang atin pong pangalawang nicer ay nandito po sa Camarines Norte, ang nicer for Queen Pineapple. Ito po yung kasama sa ating mga pangunahing project or program ng DOST. Ang Katandoanes naman po ang pangalawang uh, island province dito sa Bicol Region. Ito po ay nandito rin ang isa sa mga pangunahing project po ng DOST, ang ating ATIC project or ang Abaca Technology Innovation Center. Ang atin pong katando, Katandoanes ay mayaman din po sa mga natural resources at ang pangunahin din po ditong mga industriya of course is agriculture and fishing. Tourism, magag- marami pong magagandang lugar dito sa Katanduan. At dagdagan ko lang Sir Oni, naitanong niyo bakit ba Bicol Region ang isa sa mga napiling pilot region nitong ating iStart program. Dahil po nung bago nagkaroon ng pandemya or ditong ating COVID-19, ang Bicol Region ay ang isa sa mga rehiyon na nakapagtala no ng pinakamataas na growth rate sa buong Pilipinas noong 19 noong 2018 no pumula po nung 5% noong 2017 tumalon po sa 8.9% growth rate no ang ating uh, inuunlad dito sa Bicol Region nakatulong po ang mga iba't ibang industriya sa paglako ng ekonomiya sa pamumuno na po sa kontribusyon ng kontribusyon ng Camarines Sur bilang pinakamalaking populasyon nga nabanggit ko kanina and in terms of land area kaya po hindi nakakapagtaka na ang Camarines Sur po ay pumasok sa mga high growth areas na nabanggit ko kanina sa pag-aaral ng UP Planates. Ang Bicol Region din, ang Bicol Region din po ang, ang tahanan ng iba't ibang innovation centers kagaya ng Food Innovation Center natin, Fabrication and Manufacturing Laboratory. Nandito rin po ang iba pa nating mga programa ng DOST katulad po ng setup na nabanggit din po ng ating mga kasamahan at ang, uh, ang ating community uh, CES project no ang community enhancement for true science and technology 
So, yun po, Sir Onin. Thank you, Director Romel. Uh, ano ang napili ninyong probinsya na pag-uumpisahan itong iStart? Sec Boy, alam niyo po itong ating iStart ay pumokus po no, sa nabanggit natin kaninang Kamarinisur, ang ating high growth area na isa sa may mga pinakamalaking populasyon at land area na maaari din pong naging proyekto ng DOST uh, naging katulad po ng complementary food processing facility na nandito rin po at ating manufacturing fabrication laboratory ito po ay ating mga community based projects marami din po dito sa probinsya din po ng Camarinesol nakabase ang ating Philippine Science High School Bicol Region campus no dito rin po pinakamarami ang ating mga SUCs Active din po dito, Secretary Boy, oh, ang ating mga business organization, katulad po ng Kamarinisor Chamber of Commerce, kapartner po ito ng DOST, sa katunayan po no, na nilunsad po dito ang ating Bridge Bicol or yung Building Resiliency and Innovation to Drive Growth and Enterprises in Bicol. Kaya naman po ang aming vision dito sa Kamarinisor uh, ay magkaroon po ng enhancement in terms of human resources magkakaroon po ng mga training. Isa po ito sa mga na-determine ng na mga posibleng pagsimulan o pagtuunan ng ating i-start. No? Ang mga polisiya po ay nakatuon sa kung paano magkakaroon ng interes ang ating mga investors. No? Nabanggit ko po kanina, Kamarinisol, specifically po sa probinsya ng Pasakaw. Dito po nagkaroon ng interes o nagtuon, tumuon ang atensyon natin sa i-start upang matulungan ang Pasakaw ang municipality of Pasakaw patungo sa kanilang cityhood. No? Kasabay po ng kanilang initiative patungo sa kanilang cityhood ay tinutulungan natin sila na magkaroon ng mga investment-friendly policies that are uh, SNP-based. Sa katunayan po ang ating mga partners na SUCs ay marami na po ang naghihintay na programa at ito po ay nakaangkla lahat sa ating initiative dito sa iStart program. Sir, ano naman po ang proyekto at aktividad ang isinasagawa niyo o nakaplano isagawa sa ilalim po ng iStart program? Thank you, Sir Onin. Uh, marami po, no? actually, yung nabanggit din po ng ating mga kasamahan kanina, uh, ito po ay pinagtutulong-tulungan po namin na sa kabila po or sa, uh, on top of our existing project katulad po ng setup or ng ating Community Empowerment through Science and Technology o SES, Nandito po didagdag natin through iStart no ang katulad po ng water desalination technology na nabanggit din po kanina kung saan bibigyan po natin ng pagkakataon yung mga areas po sa Pasakaw na magkaroon ng mga uh, water resources or tubig inumin no inuming tubig at iba pang mga pag paggagamitan nito no ito po yung mga nasa upland areas uh, meron din po tayong rainwater harvester na pinaplano ilagay dito uh, sa pamamagitan po ng ating mga partner SUCs Of course, nandito rin po ang ating mga early warning monitoring devices. Alam niyo naman po ang Bicol Region, ang isa sa mga suki ng bagyo. No? So ito pong I start ay sinama na rin po natin dito, of course, yung risk mitigation. Nandito rin po yung ating mga Portasol uh, project, multi-purpose drying technology upang tulungan po ang ating mga magsasaka na ma-enhance po ang kanilang produkto sa pamamagitan po ng mas epektibong drying, drying system or drying equipment. No? Kasama na po dito, of course, ang fish, uh, fish processing projects. Nandito rin po ang ating plano na gawing mas efficient o mas, mas, mas magaling ang ating mga local government units sa pamamagitan po ng e-governance or ICT-enabled projects. Ito po ay sa pamamagitan din po ng mga programang pinagsamang programa ng DOST at ng ating partner SUC kung saan ang ating mga systems ng LGU ay mas pabibilisin po natin, mas gagawin natin mas kapaki-pakinabang at madaling madaling matutunan no ito pong mga technology na to katulad ng financial technology at mga collection system we we are going to uh, through that that the concept of smart city no papapatungo po tayo doon ito po yung isa sa mga gusto ring ma-achieve ng ating local government unit para nga po no towards that that plan of inviting investors to invest not just Uh, in terms of their businesses but in terms of helping the community no para pagandahin po ang mga infrastruktura uh, galingin po ang mga ating mga human resources ayusin ang mga sistema sa local government unit at maging modelo ng ibang local government units maraming salamat po Dr. Romel Serrano 
Regional Director ng DOST Region 5. Makakasama po natin si Director Sorano, maya maya po lama. Pero sa ngayon, makakapanayan po natin ang ating kamamilya sa Visayas. Walang iba kundi si Andrew Ernesto M. Granada, Regional Director ng DOST Region 8. Magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, Sir Onin. Magandang araw po kay Seth Boy, kay Director Donal at kay Director Serrano. Magandang araw po sa ating pag-asubaybay. Ang Eastern Visayas o Sinirangan Visayas ay nasa pinakasentrong silangan party ng archipelago na ang tawag ay Region 8. Ang Region 8 ay nagsisilbing gateway between Luzon and Mindanao. Ito ay may anim na probinsya na ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Ang Biliran ay ang pinakamaliit na probinsya na may isang congressional district at walong mga municipalities. While ang pinakamalating probinsya ay ang Leyte na mayroong limang congressional districts. Ang Region 8 ay mayroong pitong siyudad. Isa dito ang highly urbanized city ng Tacloban, isang independent component city ng Ormoc City at mayroong limang component cities katulad ng Baybay, Borongan, Kalbayog, Katbalogan at Maasin City. Sa kabuuan ay mayroong din 136 municipalities at 4,390 barangays sa buong rehiyon. Ang rehiyon also ay mayroong kabuang lupa o land area na 20,432 square kilometers o 7.2 percent ng kabuuan land area ng bansang Pilipinas. 52 percent ng lupa nito ay kabilang sa forest land at 48 percent naman ay alienable at disposable na lupa. Ang rehiyon ay malimit tamaan o daanan ng mga bagyo sa buong taon. Nandito rin ang famous tourist spots and destinations tulad ng San Juanito Bridge, ang tulay na nagdurugtong sa mga pulo ng Leyte at Samar na may kabuuan haba itong 2,200 meters o 7,200 na talampakan. Ang historical site ng MacArthur Landing Memorial National Park, located in the municipality of Palo Leyte, Suhotong Cave and Natural Bridge Park sa Basay, Samar, at saka sa yung Kalagunganan Island, located in Palumpong Leyte, and Higatangan Island in Naval, Biliran, at marami pang iba na dinadayo ng mga turista maging lokal o foreign man. Ayon naman sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority, ang region ay may total na populasyon na 4,547,150 at ikatlo sa most populous region in the Visayas at may 4.55% sa total na populasyon ng bansa. Sa anim na probinsya ng rehiyon, ang Leyte ay may pinakaraming populasyon na umaabot hanggang 1,776,000 katao. Habang ang pinakamaliit naman ay ang probinsya ng Biliran na may kabuuang populasyon na 179,000. Noong 2020, ang population density ng rehiyon ay umabot sa 196 katao per square kilometers. Katulad ng ibang rehiyon at ibang bansa, ang rehiyon otso ay nag-aasam ng paglago sa ekonomiya na makakarating at mararamdaman ng bawat isa sa buong rehiyon. Para marating ang paglago ng rehiyon otso under the auspices ng Regional Development Council, ay nag-identify ng tatlong industriya o priority sectors na nagbibigay daan sa pag-unong agribusiness, manufacturing, at tourism. Engineer, ano pong probinsya ang napili ninyo para isagawa ang pilot implementation ng programang ito? Ano ang vision po niyo para dito? 
Uh, salamat sa tanong, uh, Sir Onan. Uh, katulad ng nasabi ng uh, mga kasama kong uh, regional director ngayon, ang Rion Otso ay isa sa apat na pilot regions na nagpapatupad ng I-START program sa Laluigan ng Leyte na isa sa dalawang pong growth areas na kinilala sa pag-aaral ng UP Planades. Ang disenyo ng I-START program ay may layunin o goal na upang mapabilis ang paglaki ng rehiyon sa pamamagitan ng science, technology, and innovation. At ito ay may tatlong objectives na tulungan ang mga local government units sa pagbuo ng isang plano na pagunlad na nakabatay sa teknolohiya para sa sektor ng agriculture, manufacturing, at mga serbisyo. Ikayatin ang researchers, scientists, at engineers na makisali sa mga programa na susuporta sa mga pamumuhunan na nakabatay sa teknolohiya at iba pang mga aktividad sa reyon at ang pangatlo, mag-akit ng mga bagong pamuhunan na nakabatay sa teknolohiya aling susunod sa mga pat napatunayan na plano na nikikipagtulungan ng mga local government unit. Pinatnubayan ang nasabing, tat ng nasabing tatlong objectives at guidelines issued by the Department of Science and Technology tungkol sa pagpapatupad ng I-STAR program ang DST-8 kasama ang kanyang Lady Provincial Science and Technology Center headed by its Provincial S&T Director Dr. John Leno Pena ay gumamit ng local resources at initinatag ang network ng mga stakeholders upang masimulan ang pagpapatupad ng I-STAR sa Lady Province at ang mga sumusunod na isinasagawa upang may sakatuparan ang mga layunin ng programa. Under sa objective na tulungan ang mga local government units sa pagbuo ng isang planon sa pag-unlad na nakabate sa teknolohiya para sa sektor ng agriculture, manufacturing at services, kabilang ang mga pagmahing milestone na naaabot sa layunin ito ay ang mga sumusunod. Noong June 2020, isang paunang pagpunong kasama ang gobernador ng Leyte, si Honorable Leopoldo Domenico Pitilla, ay ginawa upang maripakilala ang programa at gumuhit ng mga diskarte o pangmatiyak ng ISTAR ay isang nakahanay sa mga pangangailangan sa pag-unlad ng lalawigan ng Leyte. We are grateful that the province of Leyte is one of the recipients of the implementation of the ISTAR program. This study is expected to provide solutions for the recurring flood and usher in numerous economic and human activities in this part of Eastern Visayas. In the long run, this can be a key to establish a progressive municipality of Palo and the province of Leyte as a whole with empowered people living in sustainable environment. Ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ay nagagalak dahil napili ang lalawigan bilang isa sa mga growth areas ng I-START sa buong bansa. Isang pribileyo na maging pilot site ang Pangasinan sa ipatutupad na I-START o ang Innovation, Science and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development. Asahan ninyo po ang, ang suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa implementasyon ng programang ito na sisimulan sa anim na pilot municipalities kabilang ng Swal, Bugalyon, Malasiki, San Fabian, Alcala at Balunggao. Katuwang ang kanilang mga local government officials na tutulong sa programang ito. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay ninyo sa aming probinsya. Mabuhay po ang probinsya ng Pangasinan. Naikli lang itong tanong ko. Ano ang mga nakikita niyo economic sectors na magiging uh, uh, ika nga eh, promising at very uh, high priority sa provincial ng Leyte? Uh, thank you sa tanong, uh, Sir Sikboy. Uh, katulad, ng, uh, katulad ng priority, uh, priority trust ng uh, region, ang mga sectors na makikinabang sa I-START program natin ay ang agriculture, manufacturing, at saka services. Ang ating uh, vision sa I-STAR program ay mag-establish ng isang hub para sa agriculture, manufacturing, at saka sa services. 
Ang inuna natin, uh, Sir Seth Boy, itong uh, pag-establish ng isang uh, STI hub para sa agriculture. Okay. Kaya ang una natin project ay itong IGB na makakatulong ng, uh, sa mga farmers na magtanim uh, ng high value crops even uh, during rainy season. Sa services ay tinitingnan natin uh, yung, uh, yung services na may o-offer sa PBI, uh, sa ICT, ICT services natin. Kaya inililink natin yung na-establish natin na ITBPM na na-establish natin sa uh, Eastern Visayas State University wherein we have uh, four startups na na-blocate dito sa ITBPM. Uh, Nag-offer na ngayon itong ITBPM natin na startups at saka isang services na in-offer nila yung paggawa ng uh, marketing system uh, para sa mga start up, ano, para sa i-start uh, beneficiaries natin ng mga farmers sa buong late. Maraming salamat po, Angie Ernesto Granada, ang Regional Director ng uh, DOST Region 8, Segboy. Baka may mga nais po kayo ibabatid sa ating mga panauhin at mga taga-subaybay. Oo, uh, una muna po. Mara, malaking pasasalamat sa ating tatlong regional directors na uh, nakasama natin ngayon, si Director Arman Ganal ng Region 1, uh, si Director uh, Romel Serrano ng Region 5 at si Director Ernie Granada ng uh, Region 8. Uh, apat na messages lang ang gusto ko idagdag dito. Unang-una, uh, DOST believes that science, technology and innovation can help significantly in accelerating the development of our provinces. Okay? Second, that um, the growth and development of our county should be geographically balanced no? and that uh, uh, everybody should ensure that the development should be uh, based on, in, on, the, on the principle of inclusive and sustainable development. The uh, third message I would like to uh, impart is that uh, in the same way that um, we have now a chapter on uh, science, technology and innovation in the Philippines, Uh, development plan, the, the medium-term development plan, I think uh, the, uh, the uh, development plans of the provinces and the cities and municipalities should also contain uh, a part devoted to science, technology, and innovation. And uh, lastly, I just want to say that uh, uh, marami naman tayo mga experts in the different fields of science and technology na pwedeng makatulong sa ating mga probinsya dito sa mga pagpaplano na ito at ika nga eh, sa pag-networking uh, para nang sa ganun ay uh, uh, matupad yung mga nasa plano. Uh, maraming salamat. Maraming salamat po, Sekboy. Sa amin pong pagbalik, makasama po namin ni Sekboy at ang ating mga panahin sa pagsagot sa mga tanong ng bayan. Huwag po kayong bibitinong magbabalik pa ang DOST Report. Mga kasama natin ang ating expert from the University of the Philippines, Los Baños upang sagutin ang mga lumalalim na problema ng taal, ang pagkawala ng tawilis. Sana matulungan kami ng kung sino man may magandang loob na tumulong sa amin. Sana may solusyon. At ang napili naming wisher ay isang manging isda mula sa taalik. Samahan ninyo kaming pasikatin ang mga kaalaman na magagamit ng ating pamilya at komunidad. Ito ang Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Oras na para sa kutin ni Sekboy at ng ating mga panahin ang tanong ng bayan. Para sa unang katanungan, wala kay Noli Liwanag ng TA o PIMII News. Director Armando Ganal, kamusta na po ang ginarap na focus group discussion para sa implementasyon ng innovation, science, and technology for accelerating regional technology-based development program or I-START program sa anim na munisipalidad ng Pangasinaan noong Pebrero? Salamat sa katanungan na uh, sa mga onin. Ang mga focus group discussions na aming sinagawa ay nagresulta sa limang programa gaya ng nabanggit ko kanina, Livelihood and Enterprise Development, Alternative Energy, 
waste management, disaster resilience at business and services. Dahil dito, nagtalaga ang mga punong bayan ng isang municipal science and technology coordinating committee sa pamamagitan ng isang executive order. Ang MSTCC ang siyang magiging kaagapay ng DOST sa pagsusulong na maisama ang science, technology and innovation sa development plans and programs ng bayan. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang mga pagsasanay sa larangan ng livelihood and enterprise gaya ng good aquaculture practices at fish processing para sa ating mga fisher folks, waste management o paggawa ng organic na pataba at iba pang produkto mula sa basura at agricultural productivity sa pamamagitan ng Project Sarai o ang smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry sa tulong ng mga eksperto, datapwat virtual ang mga ito dahil na rin sa limitasyong dulot ng COVID-19. Sa mga susunod pang araw, patuloy naming lilinangin ang mga development plans na ito at magsasagawa po kami ng mga patuloy na konsultasyon. Alright, maraming po salamat. Tanong naman po ito para kay Director Granada. Mula po kay Lynn Resurrection ng Business Mirror. What are the challenges that the I Start program experience in your region? especially during the pandemic, and how did you overcome the challenges? Uh, salamat sa tanong. Uh, gaya ng sinabi, ang, ang probinsya ng Leyte ay ang probinsya na pilot, uh, na pilot ng uh, ISTAD program. Uh, Tamang-tama lang dahil ang priority ng probinsya ay agriculture din. Uh, kaya hindi kami nahirapan sa pakipag-usap at uh, sa pakipag-usap sa Provincial Local Government Unit uh, na pinangungunahan ni Governor uh, Leopold, uh, Leopoldo Domenico Pitilia. Uh, at saka uh, sa Region 8 na implementation, uh, mayroong sumakilulo sa amin na scientist uh, in the person of Dr. Kulaba. Uh, kaya wala kami problema sa pag-implementar. Uh, uh, maliban sa sinabi kanina na ang rehiyan ay malimit uh, bisitahin uh, ng bagyo, uh, which remains a challenge for us. Kaya uh, sa report ko kanina, ang isang tinutukan namin uh, with, uh, yung to address uh, use of STI to address uh, food insecurity. Uh, para Uh, makapagtalim ang mga farmers even though uh, during typhoons uh, inintroduce natin yung IGB. Uh, another challenge is uh, itong internet uh, connectivity. Uh, alam naman natin na uh, I think uh, hindi lang ito problema ng region. Uh, this is also a uh, problem ng other regions. Uh, ang ginawa namin ay uh, nakipagtayap kami sa DICT Uh, nagpa-connect din kami sa PLDT, yung mga telcos, uh, para ma-insure na kung ang isang uh, telco uh, or source ng, or ISP ay mag-breakdown, uh, patuloy pa rin kami makikipag-ugnayan uh, sa mga stakeholders at sa mga scientists at researchers na uh, most of them uh, ay manggaling sa Maynila. Maraming po salamat. Para ta ang tanong naman po ay para kay Dr. Romel Arcerano mula kay Divina Pastora Reyes na unad pa yan sa News Weekly. Ang pagtamlay po ba sa merkado ng mga produkto mula sa kabikulan ay natukunan nyo ng ayudang pangaga at teknolohiya. Ano po ang naging bunga ng inyong pakisikap sa punto ito? Ako, Onin, alam mo, yung tanong na yan ay hindi lamang pang Bicol Region. No? Ito po ay problema actually no? sa lahat ng regyon yung pong paghihina ng bentahan ng mga produkto. Pero alam mo, uh, nung ito pong pandemya ito ay sumipa nga nung nakaraang taon. No? Isinaalang-alang ng DOST sa panguna na nga po ni Secboy no? na tingnan ang kapakanan ng ating mga MSMEs. Kaya po agaran tayong nag-implement ng moratorium no? doon sa ating repayment ng ating mga setup. Pero no, pag tungkol po sa mga produkto, Sir Onin, alam mo, tinignan natin yung silver lining no? nung ating sitwasyon. Ano ba yung silver lining? Alam nyo, bagamat humina ang physical na bintahan ng mga produkto, hindi lamang sa Bicol Region, no? pati sa ibang region. Ito naman po ay nagbukas ng ibang avenue or opportunity no? 
para sa ating mga MSMEs to increase their market penetration sa pamamagitan po ng online or e-commerce platform. Dito po ay tinulungan din sila ng DOST no? sa pamamagitan na nga po ng ating One Store platform. Alam niyo po ang kanilang mga produkto ay hinikayat natin sila no? na i- na ilagay ang kanilang produkto sa ating one store platform at hindi lang po 'yon alam niyo bago po natin sila na hinikayat na pumunta sa ating mga online o e-commerce platform binigyan po natin sila ng training on digital marketing ito pong ating mga MSMEs kaya nga po kumbaga we would we wanted to empower them no on to pivot or to shift we want them to be flexible no kasi sila man po ay nahirapan nagkaroon ng matinding pagsubok at binigyan po natin sila ng pagkakataon na linangin ang kanilang mga kakayanan upang sila ay makapag-shift into other opportunities and take advantage of the opportunities with the DOST. So on top of our online platforms na ibinigay nga po ng DOST at the trainings, nandyan pa rin po ang ating mga food processing uh, technology. No? Nandito po ang ating mga SUCs na ginaging katuwang po ng DOST. Binibigyan po natin ng innovation assistance kumbaga ang ating mga MSMEs upang ang kanilang produkto ay hindi lamang ibebenta sa raw sa raw version nito kundi ang matagal na po nating uh, strategy is to increase its uh, shelf life kumbaga its its form its its potential no sa so, pamamagitan po nitong ating mga innovation at sa pakikipagtulungan po no hindi lang po DOST but we we also engage the help of other uh, government agency nandiyan po ang DTI at ang FDA kung saan po nakipag moan memorandum agreement po ang DOST lalo na po dito sa DOST 5 kung saan ang ating mga maliliit na MSMEs mga micro enterprises ay mabigyan ng pagkakataon na i-register ang kanila pong mga produkto dahil po ang kanila mga produkto ay sumusunod na ngayon sa food safety and standards na pinangunahan din po ng DOST so marami po sir Oni no na ginawa ang DOST upang matulungan ng ating mga MSCP sa paghihina po ng bentahan ng kanilang mga produkto. At ang resulta po nito ay mga, oh, nino, gusto kong banggitin, nabigyan po sila ng pag-asa na hindi pa pala katapusan ng kanilang mga negosyo. Maaari pa lang humana, humanap ng ibang oportunidad. At ito ay nagbigay sila nila ng lakas ng loob. At ito po ay nakakatuwa naman po na marami po sa kanila ang ngayon ay humahanap pa ng iba pang po pwede nilang ma-avail from the DOST no at sa pagtulong din po sa ibang ahensya ng gobyerno. Yun po yung isang mga magandang naging resulta kumbaga again the silver lining of our situation right now. Dr. Romel Serrano, maraming po salamat. Kay Dr. Arman Ganang, maraming po salamat at kay Engineer Ernesto Granada, maraming po salamat sa inyo. Sir Boy, bago po tayo magtapos, imitahan po natin ang ating mga taga-subaybay na abangan ng sensikat bukas. Lahat po ng ating taga-subaybay ay inaanyayahan ko na panoorin ang uh, bagong series namin ng uh, Siensikat at uh, simula uh, bukas ay nasa ikatlong episode na tayo dito sa pangalawang series at uh, ito po ay mapapanood tuwing ikawalo ng uh, umaga uh, ng Sabado may rerun sa ika apat ng hapon ang Sabado rin may rerun uli ng ikawalo ng umaga ng linggo at isa pang rerun na ika-apat uh, ng hapon ng araw ng linggo. Manood po tayo ng Sientricat. At pangan rin po mga kaibigan ng bagong programa ng DOS TV na atid namin para sa mga kids at kids at heart ang animagang tuwing lunes alas 8 ng umaga at abangan din po ang expert talk online tuwing Merkules at Bantay Vulcan tuwing Webes alas 5 ng hapon kasama si Jel Miranda sa DOS TV Facebook page at YouTube channel. At syempre dahil hindi po paawat ang DOST sa mga atid ng mga kaalaman sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Nais po nang ibalita na muli idaraos ng DOST ang virtual celebration ng 2021 National Science and Technology Week sa darating na November 22 hanggang 28, 2021. Sa katunayan po, nagsimula na rin magdaos ng mga regional NSTW sa iba't ibang rayon upang ipakita ang mga makabagong produkto ng siyensya at inovasyon na makatutulong sa ating mga mamayan. Listahin lamang po ang www.nstw.dost.gov.ph para sa karagdagang informasyon at schedules po ng NSTW activities. Ganyan din po, make it habit to visit DOST Philippines Facebook page 
para sa mga nababanong balita at impormasyon tungkol sa mundo ng siyensya, teknolohiya at inovasyon. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Kaya tutok lamang kayo ting Bernes, alas 4 na hapon, dito sa DOS TV Facebook page. Ako po si Oning Miranda. Ito mga balita ang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the SNDO 40 na bansa. Ito ang DOST Report.